ഹായ് എല്ലാവർക്കും ജോഗിച്ചൻ ഡയറിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അമൃതം പൊടിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പാൻകേക്ക് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻകേക്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടുതലുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണേ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഏത്തപ്പഴം അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുട്ടയുടെ ആ രുചി കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അവരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പം ഇതിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അമൃതം പൊടിയാണ് അമൃതം പൊടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് എവിടെ എന്താണ് അമൃതം പൊടി ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊക്കെ അത് നമുക്ക് അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പോഷകാഹാര പൊടിയാണ് കടലിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടത്തില്ല അത് ആറ് മാസം മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അമൃതം പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചോളം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കട്ടയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ തവിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം അതുവരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാൽ പകുതി പാലും വേണമെങ്കിൽ പകുതി വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാല് ചേർത്താൽ നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ പഴം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാൻകേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി പാലും പകുതി വെള്ളമായിട്ട് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മുഴുവനും പാൽ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുഴുവൻ പാലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം പാൽ ഒഴിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒത്തിരി ലൂസാവാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് മണമില്ലാത്ത എന്ത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അപ്പോൾ എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടിരിക്കണം എന്നാൽ അത്ര ലൂസാവാനും പാടില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയാവും ആ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പാലോ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറു ചെറുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് ക
നല്ലൊരു പലഹാരമാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം പാനിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കേക്ക് കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്